start with praising the Lord. Huh? Then this song is Jesus. Yes, Jesus. Jesus. Okay. 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 Now.
So we are going to we are going to to see Jesus model of ministry. Also, what, what? Yeah. Jesus model of ministry. We are going to see the the model of the ministry. The model. Jesus. Oh yeah, we see also that uh, the art and Weise from Jesus, how Jesus was trained. Yeah. So <coughs> verse 21. Verse 21. Mark 1. And they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day he entered into the synagogue and taught. Und sie gingen in Capernaum, und als bald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Uh, Jesus Christ is our example. Jesus Christ is also the Beispiel. And so we can see the way he ministers. Und so können wir also sehen, die Art und Weise, wie er dient, ja? uh, That we can follow it. Dass wir es ihm auch gleich tun. Uh, he entered into the synagogue, which is the is the symbol of the church. 
Es ging also in die Synagoge, das auch als Symbol für die Gemeinde gesehen wird. And what he was doing is teaching the word of God. Und was er tat, er lehrte das Wort Gottes. So always in the ministry the word of God has to be on the first place. Also im Dienst muss also das Wort Gottes immer an erster Stelle sein. The word of God is the most important thing. Das Wort Gottes ist also das Allerwichtigste. And uh, when uh, when God does a miracle, Und wenn Gott also ein Wunder tut, He brings a message with it. Er bringt also eine Botschaft damit. So the miracles are not only something that is happening. Also das Wunder ist nicht nur etwas, das passiert. But they can contain a message in it. Also beinhalten auch uh, eine Botschaft. So when we see something that the Lord is doing, also wenn wir das sehen, wie der Herr etwas tut, we have to understand the message in it. Müssen wir auch die Botschaft, die darin verpackt ist, verstehen. Of course, the signs are also given to confirm the message. Also sind auch die Zeichen äh, dazu da, um also die Botschaft zu bestätigen. Uh, that's why the Lord gives the uh, the signs. One of the reasons. Das ist auch der Grund, also warum eigentlich der, der Herr auch die Zeichen gibt. It is, it is uh, like a signature of the Lord. Wie eine Unterschrift des Herrn. And he says, this is my message. Und er sagt, das ist meine Botschaft. But we don't have to, to look only at the signs. Also wir sollten nicht nur auf die Zeichen schauen. Because there are also false signs. Weil es gibt nämlich auch äh, falsche Zeichen. And during the last days, even uh, the, spirit, the Antichrist is going to bring false signs. Und auch in den letzten Tagen, so wie in der Bibel steht, kommt auch der Antichrist und bringt falsche Zeichen. That's why we have to see the signs, but we have to see also the message and compare it with the Bible. Aber wir müssen also nicht nur die Zeichen sehen, sondern auch die Botschaft und sie mit der Bibel vergleichen. And as Jesus said in uh, Matthew 22, 29, Jesus in Matthäus 22, uh, 29 sagte, He said, you are in error because you don't know the scriptures nor the power of God. So, die, ihr liegt falsch, denn ihr wisst weder die, die, die Schrift noch die Kraft Gottes. And we have to know the scriptures. Und wir müssen also die, die Schrift kennen. And we have to know the power of God, which is the Holy Spirit. Und auch die Kraft Gottes, welche der Heilige Geist ist. Not one or the other, but both of them. Nicht das eine oder das andere, sondern beide von ihnen. Because today there is emphasis uh, in some places there is emphasis on the word. Weil in manchen uh, Gemeinden gibt es also die wird auch auf das Wort uh, Wert gelegt, also ein but uh, not much care about the presence and the power of God. Aber uh, die, die, die Gegenwart und die, die Kraft Gottes wird also vernachlässigt. And in some places uh, there is emphasis on the manifestations. Und an manchen Orten gibt es also uh, die, die Manifestation, die ja sehr hoch gehalten wird. But not much attention on the word. Aber dem Wort Gottes wird wenig Beachtung geschenkt. And both directions bring to deception. Und beide Richtungen bringen natürlich auch Verführung mit sich. But we have to have the scriptures. Ja, wir müssen also das, das, die Schrift haben. And the power of God together. Und die Kraft Gottes zusammen. So the word and the Holy Spirit together. Also das Wort und den Heiligen Geist zusammen. Yeah. So Jesus entered into the synagogue and he taught the word of God. Also Jesus ging in die Synagoge und lehrte das Wort. And verse 22. Und in Vers 22. And they were astonished at his doctrine. Und sie entsetzten sich über seine Lehre. So, his doctrine was not a normal doctrine. So, also seine Doktrin war keine normale Doktrin. As normally the people, the people were accustomed to receive. Wie es den Leuten normalerweise gewöhnt waren. So the people were astonished even from his teaching. Und die Leute waren wirklich schon sehr entsetzt über seine Lehre. Because his teaching didn't bring only words. Denn seine Lehre brachte nicht nur Worte mit sich. But it brought authority and power. 
sondern brachte auch Autorität und Power mit sich. And his teaching was acting. Und seine Lehre handelte. So he was not only giving information, also er gab nicht nur Informationen, but during his teaching there was spiritual action. Aber während seiner Lehre da gab es geistliche Aktion. The Holy Spirit was present there. Der Heilige Geist war während seiner Lehre anwesend. And the Holy Spirit was working together with the Word. Und der Heilige Geist arbeitet zusammen mit dem Wort. As Paul said in 1 Corinthians 4:20, wie Paulus in 1. Korinther 4:20 sagte, the kingdom of God is not in word but in power. Das Königreich Gottes ist glaube nicht in Worten, sondern in Kraft. So we see that uh, he was not only speaking words, but there was power behind the words. Also er sprach nicht nur Worte, sondern es gab Kraft hinter den Worten. It, it is said they were astonished at his doctrine. Uh, es steht, sie waren entsetzt über seine Lehre. And why they were astonished? Warum waren sie entsetzt? For he taught them as one that had authority. Weil er lehrte wie einer, der Autorität hatte. He had spiritual authority. Er hatte geistliche Autorität. Spiritual authority over unclean spirits. Geistliche Autorität über unreine Geister. Even during the time of teaching. Sogar während der Zeit seiner Lehre, während er lehrte. He was teaching, but the whole place was under the control of the Holy Spirit. Er lehrte und der gesamte Ort und der Platz, wo er lehrte, war unter der Autorität des Heiligen Geistes. And it says here, and not as the scribes. Und nicht wie die Schriftgelehrten steht hier auch. The scribes also were teaching the word. Die Schriftgelehrten lehrten auch das Wort Gottes. The same scriptures. Die gleichen Schriftstellen. But behind these scriptures there was no authority. Aber hinter diesen Schriftstellen gab es keine Autorität. Because they had no authority. Weil sie keine Autorität hatten. They didn't have authority in the spiritual realm. Sie hatten keine Autorität im geistlichen Raum. They, uh, uh, they didn't have authority in the spirit. Sie hatten keine Autorität im Geist. But they were just giving information. Aber sie gaben nur Information. So teaching the Bible is not only giving information. Also das Wort lernen bedeutet nicht nur Information zu geben. But also bringing the power of God. Aber auch die Kraft Gottes mit sich zu bringen. But you see many people can say in the name of Jesus. Ihr seht, viele Leute können im Namen Jesus sagen. Many people can teach, viele Leute können lernen, but not many people can bring the presence and the power of God while they teach. Aber nicht viele Leute können auch während ihrer Lehre die Kraft und die Manifestation Gottes bringen. Not many people can bring the presence and the power of God when they say in the name of Jesus. Und nicht viele Leute können diese auch bringen, wenn sie sagen im Namen Jesu. In order to have this, um das zu haben, We have to have the word of God in us. Müssen wir das Wort Gottes in uns haben. And we have to be in the word. Und wir müssen im Wort sein. The word has to become flesh in us. Das Wort muss in uns Fleisch werden, lebendig. And to be in like in our blood. Und äh, in, wie in unserem Blut sein. So uh, so was with Jesus. So war es auch mit Jesus. He he is the word. Er ja, ist das Wort. And verse 23 says, und Vers 23 sagt, And there was in the synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out. Und es war in der Synagoge ein Mensch besessen von einem unseitigen Geist, der schrie. Uh, in, the, in the same synagogue where the Jesus was teaching, there was a man with an evil spirit. In der gleichen Synagoge, wo Jesus lehrte, war ein Mann mit unreinem Geist. And uh, this man probably came to church many years. Und dieser ging vielleicht in die Gemeinde oder in die Synagoge für viele Jahre. And the scribes were teaching the scriptures. Und die Schriftgelehrten lehrten das Wort. But this man continued to be bound by Satan. Aber dieser Mann war trotzdem von Satan gefangen. And maybe 
the people were, uh, were saying to him, uh, you are okay, only believe. Und vielleicht sagten die Leute zu ihm, du bist okay, ich glaube nur. Uh, they can say to some people, you are born again, you don't have problems. Vielleicht sagten auch manche, du bist uh, wiedergeboren und dann hast du keine Probleme. But this man was bind, bound by Satan. Aber dieser Mann war von Satan gebunden. And he cried out. Und er schrie also aus. But who cried out, is the question. Aber wer? Ist die Frage, ich schrie aus. The man or the spirit? Der Mann oder der Geist? Because here we'll see that it was not the man, it was the spirit who cried through the man. Aber hier sehen wir, es war nicht der Mann, sondern es war der Geist, der durch diesen Mann ausschrie. Uh, once in Bulgaria, I was in, a, in, in one of the uh, biggest denomination in Bulgaria. Also einmal war Blamen eine der größten Denominationen in Bulgarien. And the main pastor asked all of the pastors to, to come in front and pray for the people for healing. Und der Hauptpastor fragte alle seine Co-Pastoren, dass sie nach vorne kommen sollten, um für Heilung zu beten für die Leute. And when we started to pray for the people, und äh, als sie begonnen haben, dass sie für die Leute zu beten, there was a boy who started to manifest war so ein Bub, der begann zu manifestieren. Uh, and the demons begin, begin to cry through him. Und äh, die Dämonen haben durch ihn äh, geschrien. And the pastor came mm. uh, to, to the place. Und der Pastor kam auch zu diesem Platz, wo diese Jungen waren. And he started to say to the boy, ha, ruhig, ruhig, <lacht> peace, <lacht> peace, ha, don't worry, don't worry. Und er sagte, er wollte den Jungen also beruhigen, also er soll ruhig sein und er soll sich keine Sorgen machen. He was thinking that the boy is crying, but it is not natural. Er dachte, dieser Bub weinte, aber das war nicht natürlich. So, of course, the boy didn't listen to him. Natürlich hörte der Bub natürlich nicht auf ihn. Because it was the spirit who was crying out of fear. Das ist wahre Geist, der uh, voller Angst ausschrie. And then the spirit came out of the boy. Und da kam also der, der Geist aus diesem Bub heraus. Normally, when they When they come out, they manifest. Und normalerweise, wenn sie herauskommen, dann manifestieren sie. When evil spirit manifests, this means that he has lost his power. Wenn der Wunder eine Geister manifestieren, dann bedeutet das, dass sie ihre, uh, ihre Kraft verloren haben. Because they like to hide themselves. Weil sie sich gerne verstecken. That's why uh, sometimes when the presence of God, when, when, the, when the spirit of the Lord is present, the, the evil spirits manifest. Deshalb, wenn manchmal die, die Gema Gottes äh, manifestiert ist, dann äh, beginnen diese aufzuschreiben. Because, uh, because it is like a fire for them. Weil es äh, wie eine Art Feuer für sie ist. And they cannot stand the presence of God. Und sie können diese Gegenwart Gottes nicht aushalten. And they start to cry out of fear. Und sie beginnen äh, voller Angst auszuschreiben. And in the book of James it is written. Und im Buch Jakobus steht. In chapter 2, I think verse uh, 14, uh, I glaub, uh, verse 14, it says that, uh, it says that the, the, the demons believe and tremble. We have to see that they believe. We must say that they believe. Sometimes they believe more than the believers. And they tremble. And they, they, they don't have repentance. Und sie haben keine Is it verse 14? Uh, to 14? Yeah. No. 17 then. To no. 17. The demons believe and tremble. It has to be... No, 19. 19, okay. 19. Mm. It is James chapter 2, verse 19. Yeah, okay. Chorus 2, verse 19. Mm. Okay, I will remember it. And then, uh, um, so, there was in the synagogue a man with an unclean spirit and he cried out. There was in the synagogue a man with an unclean spirit and he cried out. 
And look what the Spirit says. Und uh, schaut mal, schaut mal nach, was der Geist sagte. Let us alone. Uh, halt, was haben wir mit ihr zu schaffen? Yeah. Let us alone. What, what, what have we to do with, the, with you, Jesus of Nazareth? Are you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu verdammen. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. You see, this, this is not the man, this is the Spirit speaking. Wir sehen, das ist nicht der Mann, sondern der Geist, der spricht. He said, let us alone. Er sagte, lass uns allein. One Spirit speaking, and then he said, let us alone. Also ein Geist spricht und er sagt, ja, lass uns allein. Which means that they were many. Und das bedeutet, dass sie viele waren. And this is normal when you work with spirits. Das ist normal, wenn, wenn, wir, wenn man mit Geistern arbeitet. Sometimes it speaks one about, you know, in singular, sometimes in plural. Und manchmal spricht er im Singular und dann spricht er im Plural. Because Normally, they work in gangs. Normalerweise arbeiten sie also in einer Art wie eine Bande. Wie eine Bande. Uh, they don't work alone. Sie arbeiten nicht alleine. They are like the dogs. Sie sind wie die Hunde. Normally, the dogs they go in gangs. So wie die Hunde, die bilden auch so eine Rudel. But they have one boss. Aber die haben einen Boss. And when you are attacked by dogs, Und wenn du von Hunden attackiert wirst, You have to see who is the boss. Du musst du sehen, wer ist der Boss? And hit him. Und ihn treffen und schlagen. If you succeed with him, you succeed. You succeed with all. Wenn du, wenn du ihn also, also zerstörst oder, oder schlägst, oder dann hast du auch die anderen geschlagen. When I was in the gypsy ghetto, uh, als ich mal also im, im Zigeuner Ghetto war, and there were many, there are many dogs on the streets. Gibt es viele Hunde auf der Straße. They live on the streets. Sie leben auf der Straße. And sometimes they go around you. Und manchmal gehen sie um dich herum. And they came around me, five, six dogs. Fünf, sechs Hunde kamen um mich. In different herum. size. In die verschiedenen Größen. And they were running in a circle. Und sie liefen also im Kreis herum. And uh, they, 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 were, they were jumping to, you know, to, 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 to bite me. Und sie haben ihn also angegriffen, um ihn zu beißen. And then, uh, uh, I, I didn't know what to do. Und ich wusste also nicht, was tun. But also I started waren. to speak in tongues. Also ich sprach also in Zungen. So I said, Turba shikalabara furra <lacht> Okay. <lacht> And so the dogs, you know, they were so afraid. Und die Hunde waren so uh, And they ran. Dass er auseinander ging. This was Amazing victory. Das war ein unglaublicher Sieg. Maybe you can try it. Vielleicht kannst du es ausprobieren. But here you don't have these dogs on the streets. Aber hier habt ihr diese Hunde nicht auf der Straße. But in Bulgaria there are people who die. Aber in Bulgarien gibt es Leute, die sterben. Because these dogs are hungry. Weil diese Hunde sind hungrig. And especially during the night they can, they can kill people. Speziell in der Nacht können sie Leute töten. Because there is nobody to help you. Weil es gibt es keine, der dir hilft. So there are people who die like this. Da gibt es Leute, die es daran But schauen. praise the Lord, he gives the victory. Und preis den Herrn, er gibt den Sieg. But uh, I wanted to say here that uh, uh, there were more than one demons in this man. Aber uh, Plan wollte was sagen, da gibt es uh, mehr als einen Dämon in diesem Mann. He said, let us alone. Er sagte, lasst uns alleine. Let us in peace. Lasst uns in Frieden. We are okay. Wir sind okay. In, in the church, in the Gemeinde, the preacher is preaching. Der predigt. We say praise the Lord. Wir sagen, preis den Herrn. And everything is all right. Alles ist okay. But when Jesus comes, Aber wenn Jesus kommt, he disturbs the kingdom of darkness. Dann äh, stört er das Königreich der Finsternis. With the presence of God. Mit der, mit der Gegenwart Gottes. And I said, what have we to do with you, Jesus of Nazareth? Und er sagte, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? It is amazing that they knew him. Es ist erstaunlich, sie kennen ihn, sie kannten ihn. 
Uh, most of the people in the synagogues they didn't know who Jesus is. Mm -hmm. Die meisten Leute in der Synagoge wussten nicht, wer Jesus war. But these demons they had more information than the people. Aber diese Dämonen hatten mehr Informationen als die Leute. They knew he is Jesus from Nazareth and they knew he is the holy son of God. Sie wussten, er ist Jesus von Nazareth und er ist der heilige Sohn Gottes. Did you come to destroy us? Sie sind gekommen, um uns zu zerstören. They knew his purpose. Sie wussten seine, seine, seinen Zweck. Because the Bible says that for this purpose was the Son of God revealed that he might destroy the works of the devil. Die Bibel sagt ja, aus diesem Grund ist der Sohn Gottes offenbar worden, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1 John 3, 8. Also Johannes 3, 8. The purpose for his coming was to destroy the works of the devil. Die, der Zweck seines Kommens war, um die Werke des Teufels zu zerstören. And they understood this. Und sie haben das verstanden. And they asked, why did you come? Und sie fragen, warum bist du gekommen? To destroy us. Um uns zu zerstören. And the answer is yes. Und die Antwort ist ja. And they said, I know, he said, I know you, who you are, the Holy One of God. Sie sagen, ich weiß, wer du bist, der Heilige Sohn Gottes. Ja. Yeah. Verse 25. 25. Until this moment, you see that the situation in, in the church was already a mess. Ihr seht, bis zu diesem Moment war die Situation in der Gemeinde schon ein, in absoluter Unordnung. Because everybody is coming to the church and everything is nice. Wenn jeder kommt also in die Gemeinde und alles ist nett. And in, in one moment there is a mess in the church. In einem Moment auf den anderen ist eine Unordnung in der Gemeinde. And Jesus brought the mess. Und Jesus hat diese Unordnung gebracht. So sometimes he comes to the churches to bring A mess. Also manchmal kommt er in die Gemeinde, um eine Unordnung zu bringen. Because outside it is in order. In order. Denn außerhalb, nach außen sieht es aus, ob es in Ordnung ist. But inside there is a mess. Aber innen drinnen, da ist es. So he Ordnung. brings it out. So bringt er es hoch. That's why sometimes people say, but why the people have to cry? Also das war ein paar Mal vor die Leute, aber warum müssen die Leute weinen? We don't know. Wir wissen es nicht. But this is the model of Jesus. Und das ist das Modell von Jesus. Why the Spirit has to speak? Warum muss der Geist sprechen? We don't know why. Wir wissen nicht warum. But this is the model of Jesus. Aber das ist, wie es Jesus gezeigt hat. Uh, we don't have to try to do it better way than Jesus. Wir müssen nicht versuchen, es auf eine bessere Art wie Jesus zu machen. Because today in many places we try to do it better than Jesus and we make the mess. Ein manchmal versuchen wir an gewissen Orten es besser wie Jesus zu machen und dann haben wir eine absolute Unordnung. He is the best. Er ist der Beste. And he is our example. Und er ist unser Beispiel. So the Spirit was crying and speaking. So, der Geist hat also äh, geschrien und gesprochen. But Jesus rebuked, rebuked him. Aber Jesus hat ihn zurückgewiesen. He said, be quiet and come out of him. Er sagte, sei still und komm heraus aus ihm. Jesus commanded him to be quiet. Jesus hat ihm befohlen, still zu sein. He didn't want the people to receive information about him from the devil. Er wollte nicht, dass die Leute Informationen durch, durch den Feind über ihn bekommen. He wanted them to believe his word. Er wollte, dass sie sein Wort glauben. But and then he said to the spirit, "Come out." Und dann sagte er zum Geist, "Komm heraus." Some people say, "Just say, come Holy Spirit, and everything will be all right." Manche sagen, "Komm Heiliger Geist, und dann ist alles okay." In order. But this is the model of Jesus. Aber das ist das, wie es Jesus gezeigt hat. He said, "Come out." Er sagte, "Komm heraus." And we have to say, "Come out in Jesus' name." Und wir müssen sagen, "Komm heraus." We have to follow His example. Wir müssen seinem Beispiel folgen. Because if we don't say come out, Weil wenn wir nicht sagen, komm heraus, he may not come out. Dann kommt er vielleicht nicht heraus. We don't have such example in the Bible. Wir haben nicht so ein Beispiel in der Bibel. Verse 26. Vers 26. And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. Und der unsauere Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. 
It is amazing that the evil spirit even didn't listen completely Jesus. Es ist interessant, dass sogar der unsaubere Geist nicht einmal uh, zur Gänze Jesus uh, zugehört hat. Because Jesus said to him quiet. Denn Jesus hat ihm gesagt, er soll still sein. But he cried with a loud voice. Aber er hat mit lauter Stimme geschrien. And imagine what happened in the church. Und ich stelle vor, was in der Gemeinde passiert. Maybe some people were afraid. Vielleicht sind manche Leute äh, äh, entsetzt. When we were in Terz, äh, als wir in Terz waren, in der katholischen Kirche, im Minister in der katholischen Kirche, hat er in der katholischen Kirche gedient. Ja. And uh, then I was preaching the gospel. Und dann wurde das Evangelium gepredigt. And when I finished, I led the people to pray for to be born again. Uh, als er uh, es beendet hatte, dann uh, hat er auch die, die Leute beten lassen, um wiedergeboren zu werden. And Maria was there. Maria war auch da. I'm so sorry we didn't have the video. Es tut ihm so leid, dass er nicht das Video gefunden hat. So when I finished the prayer for salvation, als er, als er das Gebet der Errettung als er I, beendet hatte, I, I was leading the people and they had to repeat. Er hat die Leute so angeleitet und sie hatten äh, es wiederholt. And there came idea to me. Er kam ihm eine Idee. And I added something more to the prayer. Und er hat dem Gebet noch etwas hinzugefügt. And I said, thank you, Jesus. Und er sagte, danke, Jesus. That you redeemed us from the curse. Dass du uns vom Fluch befreit hast. When I say this, als er das sagte, behind there was a lady. Da war hinten eine Frau. And she cried with the loud voice. Hat sie mit lauter Stimme gerufen. She jumped on the on the benches. Sie ist also auf die auf die Bänke gesprungen. And began to run. Und, on it. und begann auf diesen Bänken zu laufen. You know the the, the Catholic churches, you know. Und ihr versteht die katholische Kirche. It, 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 it's so high. Und so hoch. And she was running on it. Und sie war auf diesen uh, gerannt. Maybe one meter di distance, okay? Meter so Stand. she was running and then she came <laughs> and stood <laughs> over me like this. <laughs> this was in the Catholic Church. And then, <laughs> and then I said, in the name of Jesus. In the name of Jesus. <laughs> okay, I said, in the name of Jesus, down! In the name of Jesus. And so, so she fell on the ground directly. So and so I, I said to Maria, to my wife, so there is out to Maria, and to uh, and to the and to the leader there, and to the leader there. I said, uh, take her and go in the other room to pray for deliverance. So there, he takes her and she goes in the other room to pray for deliverance. Because it was a heavy case. It's a heavy case. And the people were not accustomed with such things. Und die Leute waren solche Dinge nicht gewohnt. And this lady many many times uh, she she was from the church actually I think. Uh, so I think she was from she was from the church. Okay? So this 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 Frau sie war sogar von der Gemeinde dort. And so 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 they 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 went for prayer. Also uh, kamen sie für Gebet vor Gebet. And but but there was some nuns. In the in the in the church. Aber da gab es ein paar Nonnen in der Kirche. So they stand up quietly <laughs> and went down of the church. Yeah. <laughs> so standen sie leise auf und gingen hinaus. They were afraid. Sie hatten Angst. Yeah. But you see, this this happened in the time of Jesus. Ihr seht, das passierte in der Zeit Jesu. We cannot do it better than him. Wir können es nicht besser wie er tun. Sometimes we, we want to be quiet, but they, they do not listen. <laughs> so also the man was convulsed. You know, it, the Bible says he was convulsed, yeah. Convulsion, you know. What is it? Also er riss hin und her. Er hat gezittert, ja, geschüttelt. Sometimes people say, why they have to convulse? Manchmal fragen die Leute, ja, warum schütteln sie so? We don't know, but it happens. Wir wissen nicht, aber es passiert. And when he was convulsed, 
Und he probably fell on the ground. Und als er so schüttelte, da fiel er wahrscheinlich auf den Boden. Because it is difficult to be convulsed and stay like this. Das ist es ist schwierig, also, wenn man geschüttelt wird und dann auch zu stehen. And then the question is, why is he on the ground? Das ist die Frage, warum ist er auf dem Boden? Can God do it without this? Kann Gott es auch ohne den tun? We don't know. Wir wissen es nicht. But the best is to do the best. Aber das Beste ist, einfach das Beste zu tun. And to help the people. Und den Leuten zu helfen. And after this, the spirit came out of him. Und nachdem er kam also der Geist aus ihm heraus. And then all the people were amazed again. Und danach waren alle wieder erstaunt. Verse 27. Vers 27. They were all amazed. Und sie entsetzten sich alle. So they questioned among themselves, saying. Also, da sie untereinander sich befragten und sprachen, What is this? What new doctrine is this? For with authority he commands even the unclean spirits and, and they obey him. Was ist das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Gewalt den unsauberen Geistern und sie gehorchen ihm. So the people were asking questions. Also die Leute haben also Fragen gestellt. What is this? Was ist das? This is the power of God. Das ist die Kraft Gottes. Then the next question, what new doctrine is this? Nächste Frage, was für eine neue Lehre ist das? Maybe this is a new gospel. Like this is a new evangelium. But this is the same gospel of Jesus Christ. Aber das ist das gleiche Evangelium von Jesus Christus. Only we have to see that Jesus Christ invented this ministry of deliverance. Wir müssen nur sehen, dass Jesus Christus diese Dienst der Befreiung eingeführt hat, erfunden hat. In the Old Testament we have miracles. Im Alten Testament haben wir Wunder. You see Moses. Wir sehen also Moses. Elijah, Elisha. Elia, Elisa. We see miracles. Dann sehen wir Wunder. Also Samson. Uh, genauso Samson. We have healings. Wir haben Heilungen. But we don't have any case of deliverance there. Aber wir haben keinen Fall der Befreiung dort. We have only one case when they played the guitar, you know the der Arf. Also wir haben nur einen Fall, also wo David die Harfe gespielt hat. Over Saul. Ja, über Saul. And the evil spirit departed from him. Und uh, der böse Geist ist dann von Saul gewichen. But for some time and then it came back. Und für einige Zeit dann ist er aber wieder zurückgekommen. So we don't have casting out demons in the Old Testament. Also wir haben nicht also Dämonen aus im Alten Testament. But Jesus Christ started this ministry. Aber Jesus Christus hat diesen Dienst begonnen. And the apostles continued. Und die Apostel haben fortgesetzt. And the promise is for us. Und das Versprechen gilt auch uns. You see in Mark 16. In Markus 16. Verse 17. In Vers 17. This sign shall fall on them, them that believe. Diese Zeit soll denen folgen, die glauben. Not the unbelievers, but the believers. Nicht die Unglauben, aber die Glauben. In my name they shall cast out demons. In meinen Armen sollen sie Dämonen austreiben. So we see the promise for the believers. Wir sehen also das Versprechen für die Gläubigen. And we can see also in the book of Acts chapter 8. Wir können also auch in der Apostelgeschichte Kapitel 18. 8. Kapitel 8. Ja. Ja, okay. 8. Ah, also, Vers. Uh, verses from uh, from five from five after that. From five four thousand. Yeah. Five, six, seven, eight. You see, you see, yeah. Deacon, the Deacon, Deacon Philip, <coughs> who later became an evangelist. Der also später als ein Evangelist wurde. Preaching the gospel of Christ. Yes, the Evangelium predigte. And healing the sick. Und uh, die die Kranken heilte. And casting out demons. Und Dämonen austrieb. Yeah. Yeah, we can we can even go to there for a moment. Ja, wir können auch für einen Moment dort hingehen. Yeah. Let's go to. 
verse 5. I think from verse 5 it starts. Mm -hmm. yeah, mm -hmm. yeah. Okay. I, then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Philippus aber kam hinab in der Stadt in Samaria und predigte ihnen von Christus. You see what he was preaching. Ihr seht, was er predigte. Christ. Christus. And that's why the Lord signs the message with power. Deshalb uh, bestätigt er das Wort mit Kraft. Because we, pre we preach about many things today, but not Christ so much. Wir predigen heute viele Dinge, aber nicht so sehr Jesus, Christus. And the multitudes with one accord heeded to the things spoken by Philip. Das Volk aber hörte einige und fleißig zu, was Philippus sagte. So they heard the message. So sie haben also die Botschaft gehört. And faith came into him, into them. Und es kam also dann äh, Glaube in ihnen hinein. Hearing and seeing the miracles which he did. Und äh, die Zeichen sahen, die er tat. So he was preaching and doing. Also er hat gepredigt und es auch getan, ausgeführt. Not only preaching. Nicht nur gepredigt. For unclean spirits crying with a loud voice came out of many who were possessed. Denn die unsauberen Geister fuhren aus, äh, aus vielen Besessenen mit großem Geschrei. And many who were paralyzed and lame were healed. Auch viele Gichtbrüche und Lame wurden gesund gemacht. And there was great joy in that city. Und es war eine große Freude in derselben Stadt. You see what joy comes. Wir sehen also, was für eine Freude da kommt. When the power of God is manifested. Wenn, uh, wenn sich die uh, Kraft Gottes manifestiert. So we come back to Mark 1. So kommen wir zurück zu Markus 1. And people were amazed by the teaching of, of Jesus. Und uh, die Leute waren also erstaunt und setzten die Lehre von Jesus. And uh, on, the, on the action that was there. Und, äh, und das, was sich dort abgespielt hat. And they questioned the doctrine. Und sie haben also die, die Lehre befragt und hinterfragt. They said, with authority he commands even the unclean spirits and they obey him. Und äh, sogar mit, äh, mit Autorität befiehlt er uns auch einen Geist und sie gehorchen ihm. And immediately his fame spread throughout all the region around Galilee. Und sein Gericht erschuld als bald in mehr das galiläische Land. You see the deliverance ministry uh, spreads the news. Also, you see that the Befreiungsdienst uh, verbreitet also die Neuigkeit. And people that need it, they start to, to come for deliverance. Und Leute, die uh, Befreiung brauchen, kommen also, uh, um sie zu bekommen. Yeah, and we can go also to Okay. Let's go to verse. Uh, this is the way he started his ministry, by the way. Das ist übrigens, wie er seinen Dienst startete. And in verse 39, it says what the way he continued his ministry. Und in Vers 39 seht ihr, wie er seinen uh, Dienst fortsetzte. He was preaching in their synagogues throughout all Galilee and casting out demons. Und er predigte alles in jedem Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. You see, it was not only in one place. Es war also nicht nur an einem Ort. It was also in other places. Es war also auch an anderen Orten. He was preaching in the synagogues throughout all Galilee. Er predigte also in, in den Synagogen in ganz Galiläa. And he was casting out demons. Und er trieb die Dämonen aus. So when we go to 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 look, when we also to look as again, yeah, to the book of Luke, the book of Luke, four, forty, yeah, fourteen, fifty, fifty, yeah, and uh, it it speaks about the way he continued his ministry. Und es spricht also darüber, wie er seinen Dienst uh, fortsetzte. And when the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and healed <coughs> them. Und da die Sonne untergegangen war, brachten alle, die Kranke hatten, die mancherlei Säugen, sie zu ihm. Und er legte auf ihnen jeglichen die Hände und machte sie gesund. 
Okay? 41. And demons also came out of many, crying out and saying, You are the Christ, the Son of God. And he rebuked them, did not allow them to speak, for they knew that he was Christ. Es fuhren auch die Dämonen aus und fiel, schrien und sprachen, Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht drehen, denn sie wussten, dass er Christus war. You see that here Jesus ministers healing and deliverance together. Ihr seht, hier hat also äh, Jesus mit äh, Heilung und Befreiung zusammengedient. And uh, uh, people come for healing. Und die Leute kommen also für Heilung. And he lays, lays hands on them. Und er legt also die Hände auf sie. He releases the power of God. Setzt die Kraft Gottes frei. And out of many came spirits. Und von vielen kamen auch Geister heraus. That were crying out. Die also geschrien haben. And they were even speaking. Und sie haben also sogar gesprochen. And these spirits were behind the sicknesses. Und diese Geister waren hinter den Krankheiten. And they said, you are the Christ. Und sie sagten, du bist der Christus. The Son of God. Der Sohn Gottes. You see how he ministered healing and deliverance together. Wir sehen, wie er also Heilung und Befreiung zusammen äh, äh, ausgeführt hat. And also, this is a biblical foundation for us. Das ist natürlich auch ein biblisches Fundament für uns. If somebody says that you, you don't have to lay hands on somebody who, is, who has a demon. Wenn jemand sagt, also ihr sollt nicht die Hände auf jemanden legen, der einen Dämon hat. Jesus laid hands on them. Jesus hat die Hände auf sie gelegt. And out of many of them came spirits. Und von vielen einen sind also Dämonen ausgegangen. And he was not afraid. Und er hatte also keine Angst. Lukas 10, 19. Lukas 10, 19 says, Behold, I give you power or authority over serpents and scorpions Sorry. and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Uh, Lukas 10, 19 says, Also, I see it, I give you all the power of the enemy and all the power of the enemy and the power of the enemy and the power of the enemy and So, it says that nothing shall hurt us. Uh, it says that nothing shall hurt us. So we don't have to be afraid. Also wir müssen uns nicht fürchten. Because many people were afraid. Weil viele Leute fürchten sich. And that's why they don't minister deliverance. Mm -hmm. uh, deshalb uh, uh, tun sie auch nicht uh, im Befreiungsdienst dienen. Because they are afraid of the, of the demons. Weil sie sich vor den Dämonen fürchten. But you see, Jesus promised to us that nothing bad will happen to us. Aber ihr seht, uh, Jesus hat uns versprochen, dass nichts uns passieren wird. Schlechtes. And then you, you can see uh, at home Luke chapter 13 uh, Da könnt ihr auch zu Hause uh, Lukas Kapitel 13 Vers 11 to 16 von Vers 11 bis 16 There was a lady with a spirit of infirmity in the spine. Da gab es eine, in der, eine, eine Frau mit einer Schwäche in der in, in Rücken in der Rückseite. And she was bent down. Und sie hat sich nach vorne gebeugt. Jesus delivered her. Jesus hat sie befreit. And she was healed. Und sie wurde geheilt. And then uh, um, we can see uh, in uh, verses 31 and 32. Und in Vers 31 und 32 können wir sehen. And it is good to see these verses, by the way. Und es ist ganz gut, dass wir diese Verse uns anschauen. Uh, it is Lucas. It is Lucas. 13, 31 and 32. Uh, 13, 31, 32. Yeah. This is the way Jesus finished his ministry. This is the art that Jesus had his ministry finished. On that very day, some Pharisees came saying to him, Get out and depart from here, for Herod, Herod wants to kill you. An demselben Tag kamen etliche Pharisäer und sprachen zu ihm: äh, Geh weg hier und hier von weg, denn Herodes will dich töten. If you want to, to do the work of God, they will want to kill you. <lacht> wenn du also das Wort, äh, wenn du das die Arbeit Gottes tun möchtest, dann wollen sie dich töten. And he said to them. Und er sagte zu ihnen, sprach zu ihnen: Go tell that fox. Äh, geht und sagt diesem Fuchs. Behold, I cast out demons. Sie, ich treibe Dämonen aus. And perform healings. 
Und ich mache Gesundheit am Morgen. Today, tomorrow and the third day shall I be perfected. Und am dritten Tage werde ich ein Ende nehmen. What he said? He said, I will cast out demons and heal sicknesses. Was hat er gesagt? Ich werde Dämonen austreiben und Kranke heilen. To the end. Uh, bis zum Ende. You see, he started with deliverance and healing. He continued and he, he finished the same way. Ihr seht, also er hat mit Heilung befreien begonnen, hat es vorgesetzt und dann hat es aufgehört. And if you go to Matthew chapter 10, wenn ihr Matthäus Kapitel 10 geht, Verses 1, Vers 1, he gave his disciples authority over spirits and evil spirits and sicknesses. Darin gibt er also seinen, äh, und seinen Jüngern Autorität über unreine Geister, über Krankheiten. Verse 5 he commanded them. In Vers 5 hat ihnen befohlen. Verse 7 he said that they have to preach the gospel of the kingdom. Und in Vers 7 hat er viele ihnen also das Königreich Gottes zu predigen. And verse 8 he commanded them to cast out demons. Und in Vers 8 hat er ihnen befohlen, ein paar Dämonen auszutreiben. Healing the sick, die Kranken zu heilen and raising the dead. Und die Toten äh, aufzuwecken. In Luke chapter 10 in Lukas Kapitel 10, Vers 1, 1, he sent the 70 disciples, hat er also die 70 äh, Jünger, not only the 12, nicht nur die 12, but here are the 70, aber die 70, and he commanded, commanded them the same, und er hat ihnen das gleiche befohlen. And uh, because you see in, uh, in uh, verse 17, und ihr seht in Vers 17, They came back. Sie kamen zurück. And they were rejoicing. Und sie haben sich gefreut. And they said, in your name even the demons uh, obey us. Und sie haben gesagt, in deinem Namen uh, müssen sie uns sogar die Dämonen gerufen. And he said, behold, I saw Satan fell down from heaven. Und er sagt, siehe, ich habe den Satan vom Himmel fallen gesehen. And I give you authority. Und ich gebe euch Autorität. Over all the power of the devil. In alle Macht des Feindes. And then he said, but don't rejoice because uh, you have authority over the devil. Aber er sagte, freut euch nicht, weil ihr Autorität über den Feind habt. But because your names are written in heaven. Aber weil eure Namen im Himmel äh, geschehen sind. So this is from verse 17 to verse 20. Das ist also von Vers 17 bis Vers 20. With a few words. <lacht> And as I said, Mark 16. Und wie er also sagte in Markus 17, he said in verse 17 uh, that one of the signs is casting out demons. Sagt in Vers 17, uh, eine, uh, eine der Zeichen ist, uh, die Dämonen auszutreiben. And verse 18, healing the sick. In Vers 18, uh, die Kranken zu heilen. So this is for the believers. Das ist also für die Gläubigen. And then in Matthew 28, in Matthäus 28, Verses 19 and 20. Uh, Vers, uh, 19 und 20. He commands his disciples. Wie viel das er seinen Jüngern? He said, go and make disciples of all nations. Er also geht und macht alle Nationen zu Jüngern. Then he said, teach them all things that I have commanded you. Und, und sagt ihnen, lehrt ihnen alles, was ich euch befohlen habe. Not only what you like. Nicht nur das, was ihr mögt. But all things that I have commanded you. Aber alle Dinge, die ich euch uh, befohlen habe. This means that Jesus did the ministry of deliverance. Das bedeutet, Jesus tat den Dienst der Befreiung. His disciples did the ministry of deliverance. Seine Jünger taten den Dienst der Befreiung. Uh, and he commands us to do it. Und er befiehlt also uns, es auch zu tun. And he commands us also to teach others to do it. Und er befiehlt also auch anderen, es auch zu tun. Because this ministry has to be restored today in the church. Denn dieser Dienst muss also heute in der Gemeinde wiederhergestellt werden. That the people may come to the freedom in Christ. Dass die Leute also in die Freiheit von Christus kommen. And to be able to minister freely to God. Und wie äh, sind hier in der Freiheit? Gottes zu dienen. This is not the goal. Das ist nicht das Ziel. But this is part of the gospel. Aber das ist Teil des Evangeliums. 
If I can say what Jesus did, wenn ich dir sagen kann, was Jesus tat, he was preaching the gospel to the lost. Er hat das Evangelium den Verlorenen gepredigt. He was teaching the word to the believers. Er hat da das Wort den Gläubigen gepredigt. He was gepredigt. healing the sick. Er hat die Kranken geheilt. He was casting out demons. Er hat Dämonen ausgetrieben. This is the main part of his ministry. Das ist der Hauptteil seines Dienstes. The word, das Wort, and the power, und die Kraft. And we them, we need them both. Und wir brauchen alle beide. That the church may be strong. Dass sie in die Gemeinde stark wird. Restored. Und wiederhergestellt. Powerful in the spirit. Kraftvoll im Geist. United in love. Und vereinigt in der Liebe. And saving the world. Und die Welt rettet. In Jesus' name. Mm -hmm.